see next uh, application is the solution of linear equations by the uh, Kramers rule and that is also known as the determinant method right and first we'll take it for the non homogeneous equations right or so pehle maine ek cheez batayi thi ki agar linear equations linear equations in uh, three variables agar given hai and non homogeneous equation hai so that we have solved it by the mat matrix method also lekin matrix method कंपटीशन में यूज नहीं करेंगे इट मे बी पॉसिबल दैट ट्वेल्थ क्लास में ट्वेल्थ क्लास में तो क्लियरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के देता है कि अगर थ्री लीनियर इक्वेशन गिवन है विद द थ्री वेरिएबल्स राइट देन इट इज गिवन दैट सॉल्व इट बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड और सॉल्व इट बाय यूजिंग द क्रेमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मैथड तो वो क्लियरली मैंशन करता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो एकेडमिक लेवल पे बोर्ड लेवल पे तो आपको उसी मैथड को यूज करके करना होता है ठीक है लेकिन बट इफ इट कम्स फॉर द कंपटीशन देन क्रैमर बाय यूजिंग द क्रैमर रूल इज मोर इजी मोर इजी मींस यू शुड गो बाय द क्रैमर रूल ओनली राइट इफ थ्री क्वेश्चंस आर गिवन वेदर दे आर द होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इन बोथ द केसेस यू शुड गो बाय द क्रैमर रूल राइट सो क्रैमर रूल इज इजीएस्ट एंड यू कैन क्विकली फाइंड आउट द सॉल्यूशन सो मान लीजिए तीन इक्वेशंस इस तरह से दी हुई है लेट थ्री क्वेश्चंस बी ए वन एक्स plus b1 y plus c1 z equals to d1 and this is a2x plus b2 y plus c2 z equals to d2 a3x plus b3 y plus c3 z equals to d3 so there are three linear equations and three variables three variables are x y z these are the three equation are given so in the determinant method in uh, by kramer's rule by kramer's rule so what is there they can be written into the determinant form right so first determinant is d and that is the determinant of the determinant of the coefficients of the three variables right so us ko hum straight forward likhenge a1 b1 c1 that is the a2 b2 c2 a3 b3 c3 so this is the determinant of the coefficients right iske baad mein aayega dekhi d1 बहुत आसान है एक ही बार में आप सब समझ जाते हैं और बहुत ही इजी होता है इज दैट इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में अगर आपको d1 वैल्यू चाहिए वी आर फाइंडिंग द d1, d2, d3, टू डी थ्री उनके थ्रू हमारे सॉल्यूशन निकलने वाले हैं तो हम पहले d1 लिख रहे हैं क्या लिखना है राइट d1 जो लिखना होता है ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको आप हटा देंगे और उसकी जगह जो कॉन्स्टेंट है राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट हैं उन वैल्यू से उसको शिफ्ट कर देंगे so that becomes the d1 d2 d3 and rest is same so this will become the b1 b2 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 ye dono aise hi rahenge khali aapne isko jo first column tha usko constant ki jo values thi d1 d2 d3 usse shift kar diya then it become the d1 and second one is d2 d2 determinant banega aap isme middle mein मेन जो डी है डी में आप ये करेंगे कि जो कांस्टेंट है उसको शिफ्ट कर देंगे इससे डी वन डी टू डी थ्री से और इसको हटा देंगे बाकी फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम विल रिमेन एज इट इज वो इंटेक्ट रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो देखिए इसको मैं पहले ही लिख देता हूँ ए वन ए टू ए थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री सेम आ जाएगा और इस मिडिल वाले में आप शिफ्ट ले लेंगे इसका डी वन डी का राइट इसके बाद हमें निकालना होता है एक डी थ्री थर्ड डिटर्मिनेंट वो ये होगा कि आपको जो थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम इज शिफ्टेड बाय द मेन डी में मेन डी में थर्ड कॉलम शिफ्ट हो जाएगा डी वन डी टू डी थ्री से बाकी फर्स्ट टू कॉलम एज इट इज रहेंगे दैट इज नोन एज अ डी थ्री राइट सो डी थ्री बनाने के लिए इसको ए वन ए टू ए थ्री लिखा राइट दिस इज बी वन बी टू बी थ्री एंड इस जगह पे हमने प्लेस कर दिया डी वन डी टू डी थ्री सो दैट इज द डी थ्री डिटर्मिनेंट सो कैपिटल डी थ्री राइट नाउ नाउ कम्स द कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी सॉल्वेबिलिटी मीन्स किस तरह से सॉल्व होगा कंडीशन राइट सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट नाउ इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो D आप कैपिटल डी निकालेंगे अगर वही जीरो नहीं है देन इक्वेशन हैज द 
then equations as equations as unique solution unique solution बहुत easy होता है निकालना right और वो x value आएगी d1 by d से d1 by d d आप calculate कर चुके हैं d2 आप calculate कर चुके हैं d3 आप calculate कर चुके हैं वो आपको single number में convert हो जाएगा single number मिल चुका है right d भी आपको मिल चुका है so d is not equal to zero because it is dividing by the d x value जो solution आएगा वो उससे divide करता होता है तो अगर d zero नहीं है then we say that it is the unique solution y value आएगी आपकी d2 by d से and इसी तरह से z value z variable का value आएगा that is given by the d3 by d very easy to find out the values for the unique solution right second case ही होता है now if uh, d equal to zero d zero आ जाए and uh, d1 equals to d2 equals to d3 is also zero all are zero d आपने find out किया वो भी zero आ गया d1 zero आ गया d2 zero आ गया और d3 all all four are zero right then equations has then equations has equations has infinite solution right infinite solution infinite solution होगा और infinite solution को निकालने का वही method है right so that uh, method is put z equals to k z को कोई constant ले लेंगे and uh, solve any two equations any two equations in terms of in terms of x and y right x or y के terms में हम solve कर देंगे by taking any two equations z already we have taken equals to k तो हमारे पास जो equation बनेगी वो दो बनेगी और दो equation को आप directly solve कर दीजिए अगर आप competition में competition के according solve कर रहे हैं and you require the uh, infinite solution तो infinite solution का हो सकता है one of the set is given into the answer or like that उसमें कई तरह की situation बना देता है वो question कई तरह से create हो जाते हैं right तो वो हम check कर लेंगे उसको उस तरह से निकाल पाएंगे right third यह आएगा if uh, d0 आया and uh, and at least uh, language है देखिए आप ध्यान लेते हैं and at least one of one of d1 d2 or d3 is zero is non zero यहाँ सारे zero हैं is non zero is non zero इनमें से कम से कम एक सभी जीरो होंगे तो आपको सॉल्यूशन मिला है इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ d0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 और d3 इज नॉन जीरो देन इक्वेशंस हैज देन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन तो इसमें कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन इसमें नहीं आता है एंड दिस इज द मेथड वेरी इजी टू रिमेंबर एक ही बार में सारी बात समझ आ जाती है कि किस तरह से इसको वर्कआउट करेंगे सुबह इस क्वेश्चन लेते हैं देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लीन क्वेश्चन बाय द क्रामर रूल राइट इसको हम पूरा ही डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं जैसा मैंने बताया बहुत आसान होता है इफ यू यूज द डिटर्मिनेंट मैथड क्रामर रूल राइट सो for the question number one for what value of k following system of equations has the infinite solution non homogeneous to dehi rakha hai x minus y plus z three or three equations given hai yahan pe isne k introduce kiya hai right here it is k and value of k is required when equations has the infinite solution infinite solution ho to k ki value chahiye to hum usme likhte hain d equal to zero d equal to zero, d one equal to zero, d two equal to zero, d three equal to zero. ये सब zero होते हैं, ठीक है ना? d equal to zero होता है and d one, d two, d three all are equal to zero. तो खाली k की value निकालने से मतलब था, तो इसका पहले हम d check कर लें और d equal to zero को solve कर लेंगे. So d is uh, one minus one, one, right? Two one minus one, two one minus one. Coefficient का determinant बना दिया. Minus three minus two k and that is 6 and it is equal to 0 so we have to solve simply 
तो इसको सॉल्व कर देंगे आप वन इंटू वन इंटू दिस इज सिक्स सिक्स एंड माइनस टू के माइनस टू के दिस इज सिक्स एंड द प्रोडक्ट इज टू के सो माइनस टू के एंड प्लस वन इंटू प्लस वन इंटू ट्वेल्व दिस इज ट्वेल्व माइनस थ्री एंड प्लस वन इंटू वन इंटू दिस इज माइनस फोर के माइनस फोर के प्लस थ्री राइट इक्वल्स टू जीरो सिंपली वी हैव टू सॉल्व इट और दूसरे पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इनफाइनेट सॉल्यूशन में ठीक है हम d1 वन इक्वल टू जीरो भी लिखते हैं d2 टू इक्वल टू जीरो डी थ्री भी इक्वल टू जीरो लिखते हैं लेकिन सिंगल k की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिलने वाली है सो दिस इज सिक्स माइनस टू के प्लस नाइन एंड माइनस फोर के एंड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो सो दिस गिव द माइनस सिक्स के माइनस सिक्स के नाइन सिक्स फिफ्टीन एंड प्लस एटीन सो इक्वल्स टू माइनस एटीन और के इक्वल्स टू आ जाएगा इसमें थ्री के इक्वल्स टू थ्री वेन वी आर गेटिंग द फिक्स वैल्यू ऑफ के इट मीन्स दिस इज द सेम वैल्यू राइट तो उसका डी वन इक्वल टू जीरो डी टू इक्वल टू जीरो डी थ्री इक्वल टू जीरो की करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि के की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है एंड द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट राइट तो इस तरह से ये चीज सही हो जाएगी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड आंसर ये लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम डज सिस्टम ऑफ इक्वेशन थ्री एक्स प्लस एम वाई इक्व टू एम एंड टू एक्स माइनस फाइव वाई इक्व टू ट्वेंटी है सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन तो कंडीशन जो है सॉल्यूशन की वो ये है कि दैट सॉल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो वाई वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो इट मीन्स इसमें यूनिक सोल्यूशन तो मिल ही रहा है और वो जो यूनिक सोल्यूशन है उसमें जो एक्स सोल्यूशन होता है उसने उसको इनिक्वलिटी लगा के लिखा हुआ है कि दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड दी दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो वेरिएबल्स है और उसी में इक्वेशन दे रखी है सो द क्वेश्चन टू इज दैट दिस इज थ्री एक्स प्लस एम वाई इक्वल्स टू एम फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगा सेकेंड आप ये लेंगे टू एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी तो पहले हम इसका डी निकाल दें D हो जाएगा आपका 3m, 3m एम थ्री एम टू माइनस फाइव राइट दिस इज द डी और d1 अगर चेक करेंगे तो उसमें फर्स्ट कॉलम चेंज होता है सो so, m 20 फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा बाकी m माइनस फाइव एज इट इज रहेगा d2 अगर वैल्यू लिखेंगे d2, सो so, सेकेंड कॉलम विल चेंज ये m m 20 से सेकेंड कॉलम चेंज कर देंगे बाकी फर्स्ट को वैसे ही रखेंगे दिस इज थ्री टू थ्री टू एंड एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी एंड फाइंड आउट द वैल्यूज तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस टू एम राइट डी वन वैल्यू हो जाएगी आपको माइनस फाइव एम माइनस फाइव एम एंड माइनस ट्वेंटी एम राइट डी टू वैल्यू हो जाएगी डी टू वैल्यू इज दिस इज सिक्सटी सिक्सटी माइनस टू एम नाउ दे फॉर ही हेज ऑलरेडी गिवन द यूनिक सोल्यूशन और सोल्यूशन की कंडीशन भी लगा रखी है उसने और वो कंडीशन दे रखी है कि दैट शुड बी एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो देन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन अल्टीमेटली सो एज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स एट डी वन बाय डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो इसको हम सॉल्व करेंगे डी वन देखिए आप है हमारे पास में माइनस फाइव एम माइनस ट्वेंटी एम सो दिस इज माइनस ट्वेंटी फाइव एम माइनस ट्वेंटी फाइव एम डिवाइडेड बाय डी एंड डी इज माइनस टू एम माइनस फिफ्टीन लिख देता है ग्रेटर देन जीरो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें माइनस ओवरऑल कट कर दीजिए ट्वेंटी फाइव एम डिवाइडेड बाय टू एम प्लस फिफ्टीन देखिए इन इक्वलिटी में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर माइनस ऊपर से कॉमन निकल जाता है दैट कैन बी कैंसल्ड एंड साइन ऑफ साइन ऑफ इन इक्वलिटी डज नॉट चेंजेस इन दैट केस बिकॉज सेम साइड टू माइनस साइन आर कॉमन टेकन एंड कट राइट सो दिस इज देयर क्रिटिकल पॉइंट अगर इसमें देखेंगे आप क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा हमें जीरो राइट जीरो एंड माइनस फिफ्टीन बाई टू माइनस फिफ्टीन बाई टू आएगा इससे और न्यूमरेटर uh, वाले फैक्टर से जीरो मिलने वाला है एंड दैट इज ग्रेटर देन जीरो सो प्लस माइनस प्लस सो वी कैन से देर फॉर एम बिलोंग्स टू एम बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट टू माइनस फिफ्टीन बाई टू यूनियन and zero to infinite, zero to infinite. This is the first solution. So उसको मैं यहाँ लिखता हूँ दोनों में एंड ये आपका x का सोल्यूशन आ गया 
राइट x इज ग्रेटर देन जीरो एंड उसने लगाया हुआ एंड y इज ग्रेटर देन जीरो तो आपका फर्स्ट वाला सॉल्यूशन ये दे रहा है दैट इज द एम बिलोंग्स टू एम बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट टू माइनस फिफ्टीन बाई टू यूनियन दिस इज जीरो टू इनफाइनेट राइट दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन और जो सेकेंड सॉल्यूशन हम निकालेंगे उन दोनों के साथ में एंड लगाया हुआ इट मीन्स वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन राइट तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ एक और वाई ग्रेटर देन जीरो करना है आप मुझे सो दैट इज द सेकेंड पार्ट इज वाई इज ग्रेटर देन जीरो वाई इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स दैट इज द डी टू बाई डी डी टू इज सिक्सटी माइनस टू एम सिक्स टू माइनस टू एम डिवाइडेड बाय दैट इज द माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस टू एम राइट माइनस टू एम माइनस फिफ्टीन लिख दीजिए एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो तो अब इसमें एक काम कर देते हैं इसमें माइनस दोनों में से कॉमन लेके कट कर देते हैं सो so, ये इंटरचेंज हो जाएगा टू एम माइनस सिक्सटी हो जाएगा एंड दैट इज द टू एम प्लस फिफ्टीन होगा ग्रेटर देन जीरो क्रिटिकल पॉइंट इसके भी निकालते हैं सो क्रिटिकल पॉइंट इज टू एम माइनस सिक्सटी जीरो सो एम थर्टी एक तो थर्टी आएगा और दूसरा इस वाले टू एम प्लस फिफ्टीन को जीरो पर प्लेस करेंगे सो दैट इज द माइनस फिफ्टीन बाई टू सो दैट इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन बाई टू और ग्रेटर देन जीरो साइन लग रहा है सो अगेन यू हैव टू चेक द पॉजिटिव साइड दे फॉर एम बिलोंग्स टू एम बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट टू माइनस फिफ्टीन बाई टू यूनियन एंड दैट इज थर्टी टू थर्टी टू इनफाइनेट राइट और ये सेकेंड सोल्यूशन है एम बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट टू माइनस फिफ्टीन बाई टू यूनियन दैट इज द थर्टी टू इनफाइनेट सेकेंड सोल्यूशन और दोनों के बीच में एंड लगाया हुआ है एंड का मतलब वी हैव टू टेक द कॉमन बिटवीन बोथ द सोल्यूशन राइट तो देखिए दोनों सोल्यूशन के कॉमन को हम इस तरह से लिख देंगे बिकॉज दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ सो दे आर फॉर फाइनल सोल्यूशन लिख रहे हैं फाइनल सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन इज एम बिलोंग्स टू एंड दिस इज द कॉमन पार्ट इन बोथ सो माइनस इनफाइनेट टू माइनस फिफ्टीन बाई टू हो जाएगा और यहां देखते हैं कि जीरो टू इनफाइनेट जा रहा है एंड द अनदर पार्ट इज गोइंग फ्रॉम थर्टी टू इनफाइनेट तो थर्टी टू इनफाइनेट में कॉमन मिलना स्टार्ट हो जाएगा जीरो टू इनफाइनेट में कॉमन नहीं होगा आफ्टर थर्टी यू विल गेट द कॉमन इन बोथ और कॉमन निकाल रहे हैं तो हम इसको थर्टी से इनफाइनेट तक लिख देंगे एंड दिस विल बी द फाइनल सोल्यूशन सो दैट इज द माइनस इनफाइनेट टू माइनस फिफ्टीन बाई टू यूनियन थर्टी टू इनफाइनेट राइट तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन